Hi everyone, MC Tamarasan here from Chennai. Uh, event MC, MC trainer, and uh, founder of Chennai Event MCs. Uh, this is a, a different life from what I have been doing regularly. Um, evening update for the Mali. This is the views and opinions and frustration in the Virati. India and Tamil Nadu are going to change this. First of all, in the live start, I would like to say sorry and uh, I would like to express my guilt. In the end of the day, I am starting to express my guilt. Sorry, I am not going to be able to change the changes. I am not going to be able to participate in the change. I am not going to be able to change the change. Second, the guilt feeling is the same thing. I am not going to be able to change the change. I am not going to be able to change the change. अपने इंटर रेंडी विषय तो स्टार्टिंग लेना पड़ी हुई पड़ी है ना आ इंटर रेंडी तो पड़ी था इंटर फुल वीडियो पोग पोग दे ये वाला नारा पोगन तेरी आदमी एक्चुअल सिक्सटीन टू ट्वेंटी में सम प्लान बनेगा बट रोमांग बो मुख्य मारा टॉपिक ना रोमांग वाला फेस होना फेस तो बाइंड का टॉपिक अपने इंटर सोल Updates for now in Muri Pandana, the Rima Podoria. But Silla Vishang will want the Kavilama politics for the Peser, the Kavilama person for the Peser, the Abdinna and Panda the Gareda. Surface level is relation of which was relation to the Humber Deep Park of Pandu, the Pina Shapa. Other mother and other, but I realize that it's a high time I need to share my views about these things. Whether you know the video on the impact rate Pandu will you. Panalam, Panama, Polam, but still I wanted to express myself. Maybe Palapir had a question, cancer Panama, Illa, Napes and the Vishang and Matum will take it for Yang with more max. Illa is the Kianaki put a better solution. So in the video, it's just an open video where you know the feelings expressed for that. Second, it's more solutions. Kanakama didn't know Pokan there. Third, Napes and the base money, maybe celebrate for this television. Kanaka, how much the solution can apply longer in that level? Get the ball. Abdi itu, nelayan yang ada tak kita pesan bodoh lagi, yang ada betul tak apa pesan tu bodoh lagi ada. Macam maybe selebriti yang tu, yang aku teringat orang megalah dah, nama beri cik katil kita orang megalah, lelaki pun teringat macam mana, ada terima maru ini nak pesan korang abdi nama lu cekla. Anu bagi lelaki topik kita bodoh lagi, macam mana, yang mana abdi na, like yang ada opinion, suggestion, yang ada frustration about the changes happening in India and also in Tamil Nadu. Yang mana dalam basic thing, last or one year, pada ini last December, November, December, lara macam ni, ni anda note pada ini abdi nama, na, ini semua itu ada. Natural calamity, EFA is not mentioned in the December flood or Varda Pail or Earthquake or Tsunami. That is not mentioned because we have mentioned all of them is a man-made, a man, a man, a man, a man, a man. This is the topic of what I am going to talk about. The topic of what I am going to talk about is demonetization, jelly-cut protests, CM, FCM, we are going to talk about CM. Selvi J. Jalil Tasdid, Swathi Oda Murder, Nungam Bhagatun and the Railway Station and the Swathi Murder, Adhuda Puttavali in Sholli Kaidi Sai Patta, Ram Kumar Oda Suicide in Jail, Farmers Protest in Delhi, Delhi Mattel Lama, Apuram, Kadira Mangalam, Laundu Oil Leak Issue, Meethen Issue, Adhumar and Avishayangal, GST, Kada Ipo Reasonta, Undu Kadi Samethu Nadam, Dr. Anita, Dr. Aguno, Adhi Nasa Patta, Anita Udi, Suicide, Idhe Suicide Sotra Anga, Palapay Sotra Anga, Palapay Sotra Anga, Palapay Sotra Anga, Palapay Sotra Anga, so ये तो पति यानो डे वो पीने शेयर पढ़नो अपने इधर का ना इन द वीडियो आंधा वाके लंदु फर्स्ट ऑफ़ ऑल वाइस साइलेंट नरी विषय गला पति पेशर कमर रस लंदे यानी विषय गला साइलेंट आय रखा अपने नो विषय इंडा उधी इधर लान नरम तुम बोल वो को यूरो पेशनर तुम बोलो तमर संबंधा वाली � and the main thing is, what is the issue of this issue? Yes, of course, what is the issue of this issue? What is the issue of this issue? So, I am very restless. What is the issue of this issue? I will tell you about the list. What is the issue of this issue? I will share the issue of this issue. 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 I will share the issue of this issue in India. Ini lah, yulah, bishing yang narak kedai ini. Nama lalu, untuk yaitu memang tanah ini mudi le. Abang ini, ini rombong banyak sebab bishing ini. Nah, ada Delhi formal protest. Ah, orang saya solat ini, nah, banyak bishing yang untuk rombong deep awal pola. Ia lah, orang level untuk surface level lah, including jeli cut protest. Nah, untuk rombong deep awal ini, orang bishing ini, nah, nama lada, anda flood di December lada. Excuse me. Anda December lada, anda flood di lada, nah, rombong deep awal pola itu, anda yang mana problem solat itu, anda nak work pola. Anda, aduk apapun anda, perih perih negar negar lada, yaitu memang seri. Rombong deep awal pola, general lada orang news orang nak terus kerja abang ini. Adapun pada yang kena terima, ada share pada itu. Nampaknya, in fact, nama Chief Minister Jalil tadi tetap pemulih sendiri. Apa orang beri anak terus? Nampaknya, sosial, society, awareness kaga nampak ada kadisi beri ada. Nampaknya, macam apa? Apa yang nampaknya orang orang itu tetap pemulih. Yang lain pun jamai dikatakan. 
போலீஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க ரவுடிசம் பண்ணாதீங்க இது மாதிரியான சில விஷயங்களும் நான் ஷேர் பண்ணிருந்தேன் பட் நான் பேசுறது அப்போஸ்ட் தான் எல்லாமே நடந்தது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம வந்து சுமூகமா போச்சு எல்லாமே பட் அது பின்னணியில வேற ரீசன் இருக்குன்றதா அப்புறமா வெளியே இருந்த விஷயங்கள் அந்த வகையில வந்து சில நேரத்துல வந்து என்னோட கருத்துக்கள் நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பல நேரத்தில் நான் பண்ணல என்னன்னா எனக்கு தெரியாத விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ண கூடாதுன்றது ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் அந்த விஷயத்தை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம மீடியா மூலமா யார் மூலமா வர விஷயங்கள் அதுல எது உண்மை அப்படின்றது தெரியாது சில விஷயங்கள் மட்டும் ரொம்ப லாஜிக்கா நம்ம பண்ணிட்டு பார்த்தோம்னா இதுவா இருக்கலாம் அப்படின்னு தெரியும் தவிர எக்ஸாக்டா இது உண்மை தெரியாது அந்த வகையில நான் ஆனஸ்டா சொன்ன ஒரு விஷயம் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டரோட டெத் இது எல்லாருமே தெரிஞ்ச விஷயம் அவங்க வந்து இயற்கை மரணம் கிடையாது எதுவும் பின்னணியில் இருக்குன்றது அது மேபி அவங்களோட லாங் டேர்ம் டிசீஸா இருக்கலாம் இல்ல வந்து அது யாராவது மர்டர் பண்ணிருக்கலாம் இல்ல வந்து அவங்களை ரொம்ப நாளா வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் அரெஸ்ட் பண்ணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்கலாம் ஏன்னா அப்பட்டமா தெரியாத தெரியுது அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து கேமரா ஃபுட்டேஜ் இல்ல ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு நாள் தொண்ணூத்தி நாள் சம்திங் அப்படி இருந்த ஒரு சிஎம் ஃபுட்டேஜ் ஒன்னு கூட வரல அப்படின்னு சொல்றாங்க போது இது ரொம்ப அப்பட்டமா தெரியுது அது பின்னணி எதுவும் இருக்கு அது கொலையா இருக்கலாம் வேற என்ன வேணாலும் இருக்கும் பட் வாட் எவர் தெர் இஸ் சம்திங் அப்படின்றது ரொம்ப கிளீனா தெரியுது இது மாதிரியான சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப கிளீனா தெரியுது தவிர மற்ற எல்லா விஷயமே தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டெல்லி ஃபார்மர் ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்கும் போது அதை பத்தி ஒரு நெகட்டிவா நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சாங்க அங்க ப்ரொட்டஸ்ட் பண்றவங்க வந்து சாதாரண ஆள் கிடையாது அவங்க பெரிய பெரிய ஆள் கார் வச்சிருக்காங்க விவசாயிகளுக்கு வந்து லோன் கொடுத்தாங்க அந்த லோனை தள்ளுபடி பண்றதுக்காக இது மாதிரிலாம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவசாயி மேல பழி போட்டுக்கலாம் சோ இல்ல எது ஒண்ணா எது போயிடு எனக்கு தெரியாது அப்படி தெரியாததுனால வந்து நான் பல விஷயங்களை தலையிடல பல விஷயங்கள் என்னோட கருத்துக்கள் நான் ஷேர் பண்ணது கிடையாது பட் இப்ப நிறைய விஷயங்கள் நட நடக்கவும் சரி எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மொத்தமா ஒரு வீடியோ பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த வகையில தான் இந்த வீடியோ அதுல நான் மௌனம் சாதிச்சதுக்கான ரீசன் அதுதான் உண்மை தெரியாம பேசக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் திங் அந்த உண்மை எங்க இருந்து வருது ஆஹ் அப்படின்றது தெரியல ஆனஸ்டா சொல்லு நிறைய விஷயங்கள் இதுல ஆனஸ்டா நான் பேச போறேன் எப்பவுமே ஆனஸ்டா பேசுறேன் அதுதான் இதுல சொல்லும்போது சில விஷயங்கள் டேரக்டா போது சில பர்சன்ஸ் நான் பாயிண்ட் அவுட் பண்றேன் எதுக்காக அந்த நல்ல விஷயங்களுக்காக நான் சுஷியல் எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் நான் கிரெடிட் கொடுக்க கெட்ட விஷயங்கள் நான் பர்சனல் பாயிண்ட் அவுட் பண்ண மாட்டேன் அந்த வகையில நான் ஆத்தென்டிகேட்டட் சோர்ஸ் நான் எடுக்கிற இடம் எல்லாம் என்னன்னா நான் ஆர்ஜே பாலாஜியோட ஸ்பீச் இருக்குன்னா அவரு பேசுறாரு அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி நான் பேசுவேன் அது உண்மை அதே மாதிரி ஸ்மைல் செட் ஐடி இருந்து ஆர்ஜே விக்னேஷ்காந்த் அண்ட் டூட் விக்கி அண்ட் ஸ்மைல் செட்ல இருந்து எந்த நிகழ்ச்சியா இருந்தாலும் சரி அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னா அதை பேஸ் பண்ணி பேசுவேன் ஆஸ் ஆஃப்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஆத்தென்டிகேட் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நியூஸ் செவன் சேனல் அதுல ரிப்போர்டரா இருக்கிற என்னோட குட் ஃப்ரெண்ட் பாலாஜி ஆர்ஜே ரோகியோட ஹஸ்பண்ட் அவர் சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாரு கொடுப்பாரு சார் ஃபேஸ்புக் நாட் பர்சனல் பேஸ்புக்ல அவர் போடுற விஷயங்கள் சோ இத மாதிரி எனக்குன்னு சில செட் ஆஃப் என்னோட ஒரு சரௌண்டிங் அவங்க ஷேர் பண்றாங்க அப்படின்னா நான் கண்ண முடியாது ஷேர் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு விரிப்பை பண்ணி கிராஸ் ரிவ்யூ பண்ணி எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்றதுலதான் அவங்களோட டீடைல்ஸ் பேஸ் பண்ணி பேசுவேன் அவங்க டீடைல்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணுவேன் அந்த வகையிலதான் இந்த நீட் தேர்வு விஷயமா வந்து அர்ஜி விக்னேஷ்கான் பேசி இந்த வீடியோ வந்து இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் பண்ணுது டூ த்ரீ டேஸ் நான் எதுவுமே பண்ணாத அந்த வீடியோ பார்த்த உடனே ஷேர் பண்ணாது அப்புறம் புட்சட் நீ மிஸ் ராஜ்மோகன் பேசுறதா அதை ஷேர் பண்ண விஷயம் பண்ணல மேபி நீ நைட் நான் அதை ஷேர் பண்ண சோ இத மாதிரி நான் வந்து எங்கெல்லாம் நான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்றது சொல்லிட்டேன் அது மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீ கடையில உட்காந்துட்டு வந்து அரசியல் பேசுவாங்க இவர் நாலு கோடி வாங்கினார் அவர் எட்டு கோடி வாங்கினார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கான ப்ரூப் அவங்களுக்கு எங்க இருந்து வருதுன்னா தெரியாது அந்த டாப் பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன்னா வந்து என்னன்னு தெரியும் அப்படியே இவங்கதான் கண்ணு தெருக்க பார்த்த மாதிரி சொல்லுவோம் பட் இதே விஷயம் ஊரெல்லாம் பேசும்போது எனக்கே ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும் எப்படி உண்மையா இல்ல எப்படி இது மாதிரி ஒரு ஆத்தென்டிகேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி சொல்றாங்க பட் ஐ டின் கோ டீப் இன் டு பட் ஒரு மீடியால சொல்றாங்க ஒரு பிரஸ்ல சொல்றாங்க அப்படின்னு போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்கே நகர் தொகுதியில வந்து இவ்வளவு இது நடந்தது இவ்வளவு நடந்தது மீடியால சொல்றாங்க போது அட்லீஸ்ட் விஷயம் அக்செப்ட் சில பேர் கேட்பாங்க மீடியால சொல்றதெல்லாம் கூட உண்மையாயிடுமா இன்ஃபேக்ட் நம்ம தந்தி டிவில வந்து அடிக்கடி ரங்கராஜ் பாண்டே சார் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது கேட்பாரு நீங்க மீடியா சொன்னதெல்லாம் ஒத்துப்பீங்களா அப்படின்ற மாதிரி சில நேரத்துல கேட்பாரு அந்த விஷயம் எனக்கே சில நேரத்துல பிடிக்காத ஒரு பேசுறது மீடியா தானே சொல்றாங்க மீடியா தானே சொல்றா
பட் டெஃபினட்டா எந்த ஒரு புது சேஞ்ச் வருது அப்படின்னாலும் அது ஒரு சின்ன இம்பாக்ட் இருக்கும் அதாவது ஒரு சைட் எஃபெக்ட் இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயம் ஆனாலும் அதோட சைட் எஃபெக்ட் இருக்கும் ஆனா அந்த சைட் எஃபெக்ட் எந்த அளவுக்கு மக்களை பாதிக்கும் அடிக்கடி மென்டல் டாக்டர் மாதிரி சொல்ற விஷயம் ரிஸ்க் டூ ரிவார்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு இடத்துல ரிஸ்க் எடுக்கணும்னா என்ன ரிவார்டு கிடைக்க போகுது அது அந்த ஓவர் டேக்கிங் ரிஸ்க் அப்படின்னு பாக்கணும் இல்ல நீ வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறத விட ரிவார்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படின்னா டேக் தட் ரிஸ்க் இல்ல நீ எடுக்கிற ரிஸ்க் நிறைய பேர் பாதிக்க போகுது அந்த ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது சேம் வே ஆஹ் இந்த இடத்துல இந்த இந்தியன் கவர்மெண்ட் பண்ண பெரிய தப்பா நான் அகைன் நான் சொல்றது எதுவுமே வந்து நான் ரிசர்ச் பண்ணி இதுதான் கரெக்ட் நான் சொல்லுது கிடையாது என்னோட ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்றது யார் யாருக்கு பிடிச்சப்போ இல்ல கரெக்ட் போதோ யூ கேன் ஸ்பிரெட் த நியூஸ் இல்ல நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு டாப் கொடுக்கலாம் இல்ல நான் சொல்றது தப்பு இல்ல இதோட கிளாரிபிகேஷனுக்கு இதோட வேற ஆண்கள் சொல்றது தாராளமா நீங்க கமெண்ட்டும் பண்ணலாம் ஓபன் பார்த்தி கமெண்ட்ஸ் ஏன்னா நான் அதுதான் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டுக்கேன் இது மூலமா சொல்யூஷன் கிடைக்கணும் அதான் ஆசைப்படுறேன் என்னோட ஒப்பீனியன் சஜஷனை ஷேர் பண்ணது தாண்டி நான் பேச இந்த விஷயங்களுக்குலாம் சொல்யூஷன் கிடைச்சா சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே நான் ஒரு சாரி சொல்லிட்டேன் எனக்கு இந்த சொல்யூஷன் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வகையில யாராவது சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது ரொம்ப சந்தோஷம் நான் கம்மிங் டு தி டாபிக் ஒன் பை ஒன் டிமானிட்டைசேஷன் அப்படின்றது வந்து நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இயற்கை சட்டங்களை பத்தி எதுவுமே நான் எடுத்துட்டு வரல நான் எல்லாமே மேன்மேட் விஷயம் தான் இருக்கு அந்த வகையில டிமானிட்டைசேஷன் ஒரு தனி மனிதன் இல்லாம ஒரு அரசாங்கமோ பண்ண விஷயம் எவ்வளவு பேரை பாதிச்சது ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக வருது அப்படின்னு நினைச்சோம் பட் என் இதுக்கு எவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க என் ஃப்ரெண்ட் வந்து இவர் எம்எல்ஏ வீட்டுல இருக்கிறாங்க இவங்க அங்க இருக்கிறாங்க இதெல்லாமே எங்கெங்கே வர வர விஷயங்கள் மீடியாலயும் பல பேர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா அவங்க வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கட்டு இருக்கா ரெண்டாயிரம் கட்டி இவ்வளவு இருக்கா அவ்வளவு இருக்கா இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னும் போது என்ன ஆகுது நமக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே வந்து நம்மளால பேக் போய் மாத்த முடியல பட் இவங்க இவ்வளவு வச்சுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரோ ஒருத்தர் ராம்நாத் ஆகிடும் அவர் வீட்டுல இவ்வளவு கட்டு பிடிச்சாங்க அவ்வளவு கோடி பிடிச்சாங்க அப்படின்னும் போது அப்ப டிமானிட்டைசேஷன் எஃபெக்ட் ஆஸ் ஃபெயில்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னா அசோசியன் எப்பவுமே சரி ஏதாவது விஷயம் எடுத்துட்டு வராங்கன்னா டாப் பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க பாட்டம் ஹவுஸ் பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க இந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் தான் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆவாங்க அந்த வகையில டிமானிட்டைசேஷன் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் லோயர் கிளாஸ் பீப்புளே அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு அப்கோர்ஸ் பட் டாப் லெவல் பீப்புள் அஃபெக்ட் பண்ணவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த ரிசல்ட் வந்துருக்கு ஏன்னா அவங்க எல்லாம் ஏதாவது ஒரு சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி வந்து அவங்க வந்து மணியை வந்து பிளாக் மணியை ஒயிட் மணியா மாத்தி இருக்கலாம் ஏதோ பண்ணிட்டாங்க அந்த வகையில வந்து டிமானிட்டைசேஷன் ஃபெயில்டு அது எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் கொடுத்துனு தெரியாது மேபி நான் சொன்ன மாதிரி அப்சல்யூட் ஃபெயிலியர் சொல்லாம அது ஒரு சின்ன சக்ஸஸ் ஆகலாம் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஒரு ஒன் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ஆகலாம் பட் அந்த மிச்சம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஃபெயிலியர் எவ்வளவு பேர் அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு எத்தனை உயிரை வந்து சேதப்படுச்சு எத்தனை பேர் வந்து கஷ்டப்படுச்சு இன்ஃபேக்ட் நாலாமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அம்மா ஹாஸ்பிட்டல் சேர்க்கும் போது அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கேஷ் எடுத்துட்டு வந்து கட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க போது அந்த புது நோட்டை தேடியால இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து உங்களுக்கு கார்டு அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க இது மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் இருக்கும்போது ஒரு மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் ஒரு எஜுகேட்டட் பர்சன் ஆல்மோஸ்ட் மீடியா ரிலேட்டட் பர்சன் என்னாலே அதுக்கு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி பண்றாங்க போது நார்மல் பீப்புள் அது எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்ற விஷயம் நான் இன்ஃபேக்ட் விஜய் சேதுபதி கூட இன்டர்வியூ சொல்லணும் அதே மாதிரி மிடில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சோ இவ்வளவு பேரை பாதிச்சிருக்கு ஒரு தனி மனிதரோட முடிவோ இல்ல ஒரு அரசாங்கத்தோட முடிவு இவ்வளவு பேரை பாதிச்சு பண்ணிருக்குன்னா அது ஷியூர் ஷார்டா அது சக்சஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அது வேற விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த விஷயத்த வந்து மோடி வந்து எடுத்துட்டு வந்தப்போ இல்ல மைண்ட்ல எப்பவுமே உடுத்திட்டு இந்த விஷயம் நான் வெளியே ஷேர் பண்ண கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரூவ் தெரியாது பட் மீடியால அகைன் கேட்ட விஷயம் தான் என்னன்னா குஜராத்ல எவ்வளவு பேர் அவர் அழிச்சவர் அப்படின்றது அந்த வகையில பார்க்கும்போது என் மைண்ட்ல இப்ப இந்த டிமோட்டேஷன் சொல்றப்ப என் மைண்ட்ல ஓடி இருந்த ஒரே விஷயம் என்னன்னா அந்த அவ்வளவு பேர் அழிச்சதான அதுக்கப்புறம் குஜராத் வந்து நல்ல நாட்டாக்கனார் அது மாதிரி இந்தியாவில வந்து எவ்வளவு பெரிய எவ்வளவு கூடிய பேரை இவர் அழிச்சிட்டு இந்தியா வந்து பெரிய பெரிய கண்ட்ரி ஆக்க போறாரு அப்படின்னு தெரியல இந்த ஒரு பயம் என் மைண்ட்ல எப்பவுமே ஓடிட்டு இருக்கு இப்படி ஒரு நெகட்டிவான விஷயத்தை நான் பேசக்கூடாது ஒரு பப்ளிக் பர்மன்ஸும் பட் வந்து நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் பேச வைக்குது தட்ஸ் ஏ ரீசன் ஐ எம் ஷேரிங் இட் இயர் நான் சொல்றதுல மேபி மாற்று கருத்துக்குனா யாராவது இது ஷேர் பண்ணலாம் இல்ல ஓகே அப்படின்ற மாதிரி தோடி சொன்னா யூ கேன் ஷேர் இட் இருக்கு நல்ல விஷயங்கள் யூ கேன் கீப் ஷேரிங் இட் வித் அதர்ஸ்
என் மூலமா நிறைய பேருக்கு தெரியும் போது தே டேக் பார்ட் இந்த என்னால பல நேரத்துல அதுதான் சொல்லுவோம் ஒரு லீடரோட வேலை லீடர் முன்னாடி இருக்கணும் அவசியம் இல்லை பல்வேற வந்து போக வைக்கலாம் பட் ஆர்மியை பொறுத்தவரைக்கும் லீடர் தான் முன்னாடி இருப்பாங்கன்றது கேள்விப்பட்டிருக்க அந்த லீடர் வந்து தான் தான் பஸ் புல்லட் வாங்கணுன்ற மாதிரி அது மாதிரி சில இடத்துல இருக்கு பட் பல நேரத்துல நான் வந்து ஓகே என்னோட பிரசன்ஸ் மேபி மென்டல் ஒர்க் பிரெயின் ஒர்க் அப்படின்ற மாதிரி சில நேரத்துல பிசிக்கல் ஒர்க் விட்டு நான் ஒதுங்கி ஆனஸ்டா சொல்றேன் ஏன்னா நான் உட்காந்துரு எக்ஸாம்பிள் சேம் திங் ஐ டிட் இன் த பிளட் டைம் பிளட் டைம்ல உண்மையாக ரியல் ஹீரோஸ் யாருன்னா அந்த தண்ணியில போயிட்டு போட்டில் போயிட்டு உயிரை காப்பாற்றணும் தான் பட் அதே டைம் வந்து என்ன மாதிரி சில பேர் வீட்டுல உட்காந்து இந்த தகவல்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுது எனக்கு பாசிட்டா கரண்ட் இருந்தது வீட்டுல நெட் இருந்தது லைட் இருந்தது எல்லாமே இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து கம்ப்ளீட் கோஆர்டினேஷன் பண்ணி தான் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி டு ஹண்ட்ரட் கால்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் கால்ஸ் தான் வந்தது என்னோட ஆன்லைன்ல என்னோட பிரசன்ஸ் பார்த்து அதை பத்தி நான் எழுதி டெய்லி ஆர்டிகல் எழுதிட்டே இருந்தேன் ஸோ என்ன என்ன பண்ண முடியுதுன்னு நான் அவங்க வீட்டுல உட்காந்து இருந்தது கனெக்ட் பண்ண முடியுது இதே பிசிக்கலா போக முடியும் பிசிக்கலா போய் எழுதுறாங்க ஸோ ரெண்டுமே ஹெல்ப் தான் பட் அது சென்ட் ஆனஸ்ட்லி அட்மிட் நேரில் போய் உயிரை காப்பாற்றணும் தான் ரியல் ஹீரோஸ் அது சேம் டைம் என்னால் என்ன முடியுது நான் நேரில் போனால் நான் என்னால் ரெண்டு பேர் காப்பாற்ற முடியும் இல்லை ரெண்டு பேர் இவ்வளோ தூரம் தான் போக முடியுமா வீட்டில் உட்காந்து இன்னொரு நூறு பேர் சர்வ் பண்ண முடியுமா ஐ டூ தட் பிகாஸ் தட்ஸ் வே மை மென்டர் ஆஃப் மேரேஜ் ஸ்டார்ட் மீ எவ்வளோ பேருக்கு வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் சில நேரத்தில் வந்து ஒரு சேஃப் கேம் விளையாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துருந்து பல பேரும் கோஆர்டினேட் பண்ணணும்னு அந்த வகையில் ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொடெஸ்ட் அப்போ நான் பல விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிட்டு அது மூலமாக நிறைய பேர் என்னோட போஸ்ட் பார்த்துட்டுலாம் போனாங்க ஆனால் அந்த ஜல்லிக்கட்டு கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸாக ஃபெயிலியர்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி மேஜர்லி இட்ஸ் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அங்கே வேற என்னென்னோ நடந்துட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ரொடெஸ்டும் பெரிய லெவலில் வரல வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் அந்த அளவுக்கு வர முடியல ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நெக்ஸ்ட் நான் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து கடைசியாக ஒரு இடத்துல நான் லிங்க் பண்ணணுன்னு ஆசைப்படுறேன் நம்ம சிஎம் உடல் டெத் அந்த ஒரு விஷயம் பார்க்கும்போது என்னதான் நடந்ததுன்னு யாருமே நீங்க இருக்கும் தெரியல பல பேர் வந்து ஓப்பனா இவங்க தான் குற்ற வேலையா இருப்பாங்க சொல்றாங்கனாலும் எதுவுமே யாராலுமே பண்ண முடியல அப்போ ஒரு சின்னத்துல எனக்கு அந்த கொஸ்டின் வந்து என்னதான் பண்ண முடியும் இந்த சொசைட்டிக்கு இந்த பொலிட்டிஷியன்ஸ் எதிர்த்து இல்லை இந்த சொசைட்டி எதிர்த்து நல்லது பண்ணா என்னதான் பண்ண முடியும் நம்ம ஏதாவது எதிர்த்து குரல் கொடுத்தனா பொருள் லாரி வச்சு ஏற்றிடலாம் அவங்க ஆளை வச்சு அடிக்கலாம் அவங்களோட ப்ரொஃபைல் வந்து கண்ணா பின்னா நான் கேட்கலாம் ஹேக் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம் பட் இதை தாண்டி பல பேர் வந்து தைரியமா வந்து போஸ்ட் பண்ணுவோம் எனக்கு அதை ஆச்சரியமா இருக்கும் அவங்க கேட்க எப்படி உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கணும் போது சொல்லுவாங்க இல்லை ஆன்லைன்ல வந்து பண்ணும்போது பல பேர் டீசெண்டாக தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க நம்மள யார் வந்து ரொம்ப ஓவர் சென்சிட்டிவா இருப்பாங்கன்னா லோயர் லெவல்ல இருக்கும் இந்த ஆன்லைன் பத்தி எல்லாம் தெரியாத ஆள் எஜுகேஷன் இல்லாத ஆள் அவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா உணர்ச்சி வயசு பேருக்கு ஏதாவது பண்ணுவாங்க யூஸ்வலா எஜுகேட்டட் பீப்புள் சில நேரத்துல ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் சில நேரத்துல அவங்க பண்ற தப்பு இவங்க பண்ற தப்பு தெரியும் அதனால அவங்க ரொம்ப பெரிய விஷயமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா சில பேர் எனக்கு ஷேர் பண்ணிட்ட விஷயங்கள் அந்த வகையில வந்து நம்மளோட சிஎம்ஓட டெத் அது எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கு நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் சுவாதி மர்டர் உங்க பக்கத்துல நடந்த சுவாதி மர்டர் வந்து யாரு கரெக்டான குற்றவாளி இருந்ததே சொல்ல முடியாம திரும்பி திரும்பி என்னென்னவோ நடந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த குற்றவாளி வந்து ஜெயிலுக்குள்ள இறந்துட்டாரு பார்த்தா அந்த சிசிடிவி கேமரா இதெல்லாம் ஆனா நம்புற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சின்ன குழந்தை கேட்ட கூட சின்ன குழந்தை சொல்லுவாங்க அவ்வளவு எக்ஸாஜிட் பண்ணுவாங்க பட் காமன் பீப்புள் கேட்டு நம்ம தெரியும் இதெல்லாம் கட்டுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இதெல்லாம் தாண்டி எப்படியால ஈஸியா வந்து ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டாலயோ ஒரு கவர்மெண்ட்டாலயோ ஒரு வந்து பொலிட்டிஷியனாலயோ அவ்வளவு ஈஸியா வெளியே சுத்த முடியுது அப்படின்றது தெரியல அப்ப வந்து அவ்வளவு பயமா இருக்கு லைஃப் நம்ம நினைக்கும் போது இவ்வளவு ஈஸியா தப்பு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு மனுஷன் வந்து அவ்வளவு தைரியமா எல்லாமே பண்ணிட முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் அவ்வளவு பாதிச்ச விஷயங்கள் என்ன அது தாண்டி கடைசியா இந்த ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் அந்த ஃபார்மர் ப்ரொடெஸ்ட் வந்து நான் ஸ்டார்டிங் ஒரு இன்வால்மெண்ட்டே காமிக்கல அந்த கதிராமங்கலம் இஷ்யூவும் ஃபார்மர் ப்ரொடெஸ்டும் நான் ஒரு அது ரொம்ப நோட் பண்ண வேண்டும் பட் ஐ பின் ஷேரிங் ஆஸ் யூஷுவல் ஷேரிங் ஷேர் பண்ண பட் வந்து சிக்ஸ்டீத் டேவோ செவன்டீத் டேவோ இது ஒன்று இந்த ஃபார்மர் ப்ரொடெஸ்ட் டெல்லியில வந்து அவங்க வந்து ஒரு நிர்வாணமான ஒரு போராட்டம் பண்றாங்கன்னு பார்த்த உடனே எனக்கு இன்னும் ரொம்ப ஷாக் என்னன்னா அது செவன்டி டேஸ் எயிட்டி டேஸ் போது என்னதான் நடந்துட்டு இருக்கு டெல்லியில நடக்குது ஒரு மோடி இருக்க இடத்துல பண்றாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்க இடத்துல அவர் அட
பட் நான் பேசுற மத்த எல்லா விஷயங்களும் இப்ப நான் வீடியோல பேச எல்லா விஷயமே மேன்மேட் திங்ஸ் மனுஷன் உருவாக்கி இருக்க விஷயங்கள் அப்ப அத வந்து ஒரு சக மனிதன் வந்து ஒரு மனுஷன் பண்ணதை இன்னொரு சக மனுஷனால பண்ண முடியும் அப்புறம் வாட் இஸ் தட் என்னதான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஒரு இன்கேபிலிட்டி ஃபீலிங் அதெல்லாம் இருக்கும் அந்த ஒரு தான் இந்த ஃபார்மர் ப்ரொடெஸ்ட் தான் ரொம்ப வந்து பாதிச்சது பட் அந்த டைம்ல என் மைண்ட் நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க லைக் அங்க இது பண்றவங்களா வந்து பீப்புள் இப்படி அப்படின்னா பட் பார்க்கும்போது ஒரு நூறு நாள் அங்க போராட்டம் நடத்துறாங்க பட் அதை வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கவனிக்க போட மாட்டேன் அப்படின்னா அப்ப அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடு நம்பி இங்க இன உணர்வோ இல்ல வந்து ஊர்பட்டோட நான் காமிக்கிற ஆள் கிடையாது ஐ ஆல்வேஸ் ஐ டோன்ட் ஈவன் ஐ மேன் தமிழ் ஐ மேன் இந்தியன் ஐ ஆல்வேஸ் ஐ மேன் ஹியூமன் பீங் பட் சில நேரத்தில் வந்து தமிழ் என்ற செருக்கு எனக்கு அதிக நிறைய இருக்கு பட் நான் வெளியே இருக்கு நான் எங்கேயுமே சொன்னது கிடையாதுன்னா நான் படிக்கிற சில விஷயங்கள் வந்து தமிழர்களை பத்தி படிக்கும்போது எனக்கு அந்த ஒரு பெருமை இருக்கும் பட் நான் எங்கேயுமே வந்து ஒரு ஓப்பனா வந்து நான் வந்து ஒரு திங்களோட சொன்னுக்கிறேன் நான் தமிழ் தான் இருப்பேன்ற மாதிரி எங்கேயுமே சொன்னது கிடையாது நான் பப்ளிக் அனவுன்ஸ் பண்ற இடம் வந்து ஐ மீன் ஹியூமன் பீங் பட் அதை தாண்டி ஆனா இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் நடக்கிற விஷயங்கள் பார்த்தா எல்லாமே வந்து தமிழ்நாடுக்கு அகேன்ஸ்டா வந்து பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அப்ப வந்து நம்மளால இது எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படின்னு போது அதான் அந்த ஃபார்மட் பிரசா அல்டிமேட்டா எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாதிச்ச விஷயம் பட் அதுக்கப்புறம் அந்த கதிராமங்கலம் இஷ்யூ ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி வந்து வந்து அகைன் ஜிஎஸ்டி வந்து லைக் டிமானிசேஷன் மாதிரி தான் நல்லா இருக்கவ அதை வந்து எப்படிலாம் யூஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணிடுவாங்க லோவர் பீப்புள் அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் தான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்ற சொல்லி ரொம்ப பிரச்சனை ஆகும் என்ன நடக்குதுன்னே புரியாம கன்ஃபியூஷனா இருப்பாங்க இது மாதிரி ஃபைனலா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீட் அதுதான் இந்த வீடியோ பேச ஆரம்பிக்க வச்சது பட் அகைன் ஆனஸ்டா சொன்னோம் அப்படின்னா நீட்டை பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நீட்டை பத்தி அதிக இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் வந்ததுக்கோ என்ன ஒரு நேஷனல் லெவல் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அது வந்து எல்லாருமே காமனா வைக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் கேள்விப்பட்ட விஷயம் பட் அதை வந்து நம்ம ஊர்ல ஒரு ரூரல் இருந்து வரவங்க வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னும் போது சிலபஸ் வந்து காமன் ஒரு நார்மலா வைக்கணும் அது ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அவங்க சோசியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் மாதிரியோ அவங்களோட கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரியோ வைக்கணும் அப்படின்னு தான் பல பேரோட வாதங்கள் இல்ல அவங்களுக்கு ப்ராப்பரா ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு இன்னொரு பக்கமும் இருக்கு சரி நம்ம வந்து நீட்டை வந்து பேன் பண்ணுன்னு சொல்லாம நீட்டுக்கு நம்ம குழந்தைகளை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி இன்னொரு தரப்பு இருக்கு வாட் எவர் இட் இஸ் பட் வந்து அந்த இடத்துல வந்து டாக்டர் அனிதா டாக்டர் ஆக வேண்டிய அனிதா வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க பட் இதுக்கு வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சரி யாருமே சரி அதுக்கான ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுக்கல அப்படின்னு போது தான் வந்து ஆதங்கம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகுது ஸோ இந்த வீடியோ மூலமா நான் சொல்ற எல்லா விஷயமே ஒன்னே ஒன்று என்னன்னா என்ன நடக்குதுன்னு சத்தியமா புரியல தமிழ்நாடு இருக்கும் இந்தியாவில் இருக்கும் யார் கையில இருக்கு என்னதான் நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஸ் இன்கேபிள் இன்எஃபிஷியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் நான் ஃபங்க்ஷனிங் கவர்மெண்ட் மாதிரி இருக்கு சிஎம்ஐ இறந்து போயிட்டு இன்னும் நான் கிட்டத்தட்ட எனக்கு பக்கத்து தொகுதி ஆக்கிய நகர் தொகுதி இப்ப இருக்கு அதுக்கான ஒரு எம்எல்ஏ இல்ல எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் வரைக்கும் வந்து கடைசி நாள் வரைக்கும் வந்து அது கேன்சல் ஆயிருக்கு அது திரும்ப நடக்கல ஸோ என்னதான் நடந்துட்டு இருக்குன்னு ஒன்றுமே புரியல இது எப்படிதான் அதுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்க போகுதுன்னு தெரியல தட்ஸ் ரீசன் ஐம் கன்ஃபியூஸ் ஐ எம் ஷேரிங் திஸ் வீடியோ ஸோ யாராவது இதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் இல்ல அட்லீஸ்ட் ஐ ஹவ் ஷேர் மை ஒப்பீனியன் இந்தியா ஓகே எனக்கு இந்த வீடியோ போயிட்டு இருக்கான்னு தெரியல திங்க் யூ ஹவ் எக்ஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பேஜ் மே பி விசிபிள் டு நாட் இன் ஏன் தெரியல என்னோட ஃபேஸ்புக் லைவ் போயிட்டு இருக்கா என்னன்னு தெரியல சம்மர் இட்ஸ் நாட் ஷோயிங் மேபி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் காமிக்குமான்னு தெரியல Uh, okay, and the other, uh, uh, the final thing what I want to say in this video is uh, Okay, there is a lot of things that I have to learn here, that's why I will share it with you Okay, I am going to tell you what I have planned Okay, I am going to be involved in this vision, but I am going to be involved in this vision I am going to share it with you, I am going to share it with you, I am going to work with you I am going to be involved in this vision, I am going to be involved in this vision, I am going to be involved in this vision நீ வந்து இவெண்ட் பத்தி இது மாதிரி இவ்வளவு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த டைம்ல நீ இவெண்ட் பத்தி மட்டுமே அப்டேட் போறேன்னா நான் பல பேர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டுக்கலாம் நீ வந்து ஒரு இவெண்ட் பிசினஸ் மணி தான் முக்கியமா சொல்லிட்டு என் கூட இருக்க எல்லாருமே பிளஸ் என் கூட இருக்க இவெண்ட் எல்லாமே தெரியும் நான் மணி வந்து எப்பவுமே செகண்டரி ஆகிற ஆள் சொல்லிட்டு இன்ஃபேக்ட் இவெண்ட் பத்தி பேசினாலும் சரி மணியை வந்து கடைசியாத பட்ஜெட் கடைசியா கேட்கிற ஆள் எல்லாருமே தெரியும் இவெண்ட் நான் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுறது தெரியும் அந்த வகையில என்ன கொஸ்டின் கேட்டதுல மணின்ற கான்செப்ட் நான் ரிமூவ் பண்றேன் உங்களுக்கு ஈவெண்ட் அண்ட் பிர
அப்படிப்பட்ட பவர்ல இருக்கீங்களா இல்ல இது சொல்யூஷன் கொடுக்கூடிய ஆள் இருக்காங்களா இல்ல அப்படின்னா ஓகே நான் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் எனக்கு டைம் நிறைய இருக்கு இல்ல ஓகே நான் வந்து எவ்வளவு விஷயம் பண்றேன் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் நானும் ப்ரொடெஸ்ட் போறேன் நானும் இதை பண்றது பண்ணு பண்றீங்களா சோ யூ டிசைட் வாட் யூ வாட் எல்லாருமே இதை பண்ணி ஆகணும் அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் லைஃப் இருக்கு அது தாண்டி சொசைட்டி இருக்கு எடுத்தோட சொசைட்டி பார்க்கணும் நாளைக்கு உங்க ஃபேமிலி நீங்க பாக்கணும் ஏன்னா வந்து எல்லா நேரத்துலயும் வந்து ஒரு சொசைட்டி கம்ப்ளீட் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது உங்க ஃபேமிலியை பார்த்துட்டு அதை தாண்டி நீங்க சொசைட்டி போய் ஹெல்ப் பண்ணணும் அந்த வகையில வந்து சில நேரத்துல யூ நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பிசினஸ் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட ஆன்லைன் பிசன்ஸ் நான் ஸ்ட்ராங் பண்ணி வச்சிருந்தது தான் மழை ஃபிளட் டைம்ல வந்து என்னால வந்து என் பிளாக் அவ்வளவு பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு பல பேரால என் என்னை வந்து காண்டாக்ட் பண்ண முடிஞ்சு நான் கோர்டினேட் பண்ணேன் அது மாதிரி வந்து எனக்கு என்னோட மார்க்கெட்டிங் பண்ணி நான் ஸ்ட்ராங்கா வச்சுட்டு இருக்க விஷயங்கள் பல நேரத்துல எங்கேயோ எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு மத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணு எனக்கும் ஹெல்ப் பண்ணு மத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ண கொடுக்குது அதே மாதிரி ஈவெண்ட் ஆகட்டும் நான் என்னோட பிசினஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆகட்டும் நான் நல்லா இருக்க என்னால ஒரு கொஸ்டினுக்கு வரேன் என்னும் போதுதான் அடுத்த லெவல்ல ப்ராப்ளம் வந்து என்னால சால்வ் பண்ண முடியும் நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி நானே கீழ்கட்டத்துல இருக்கிறேன் நான் வந்து மேல இருக்க விஷயத்தை சால்வ் பண்ணா முடியாது த பிகஸ்ட் அட்வைஸ் பிகஸ்ட் ரூல் ஐ லேர்ன் இஸ் இஃப் யூ டோன்ட் லைக் த ரூல் ஃபாலோ தி ரூல் கோ டு டாப் சேஞ்ச் த ரூல் இதுதான் நான் கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் கீழே இருந்து நான் ரூல் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது குட்டி குட்டி லெவல்ல ட்ரை பண்ண பெரிய லெவல்ல சேஞ்ச் பண்ணுறேன் நீ மேல வந்தால் தான் பண்ண முடியும் ஸோ கம் டு தி டாப் அப் கம் டு தி டாப்னா நீங்க பண்ண உங்களோட கரியர்ல உங்க பிசினஸ்ல பர்சனல் லைஃப்ல ப்ரோக்கஸ் பண்ணிட்டு போகணும் அதாவது சொசைட்டி பார்க்கவே பார்க்காதீங்க கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க எங்களுக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க கம்ப்ளீட்டா சொசைட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க நினைச்சா நான் ஆச்சரியமான பாத்துருக்கேன் பட் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி லைஃப் இருக்கு உங்க லைஃப் இருக்கு நீங்க நல்லா இருந்தீங்கன்னா தான் நாளைக்கு நிறைய பேர் நல்லது பண்ண முடியும் உங்க எழுத்து நல்லா இருந்தா தான் நீங்க மற்றவங்க நல்லது பண்ண முடியும் அப்படின்னால அதிகம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அதை வச்சுக்கிட்டு டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பிசினஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் ஈவெண்ட் ஐ மீன் நாட் ஈவன் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பிசினஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் கேரியர் யூர் ஃபேமிலி லைஃப் பர்சனல் லைஃப் கூடவே சொசைட்டி பத்தியும் பாருங்க சொசைட்டிக்கு உங்களால் எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் நீங்க பிசிக்கல் பர்சன்ஸ் தான் காமினோட அவசியம் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்கேட்ஸ் வந்து கூடி கூடிய சம்பாரிச்சு கடைசி காலத்துல வந்து எண்பது பர்சன்ட் ஆஃப் பண்சிட்டிக்கு வந்து மெலிண்டா பில் கேட்ஸ் பவுண்டேஷன் சொல்லி கிரியேட் பண்ணி இந்தியால இருக்கிற குழந்தைங்களுக்காக தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வருது இந்தியாவில இருக்க யாருமே அந்த அளவுக்கு பண்ண நான் கேள்விப்பட்டிருக்க அசிம் பிரேம்ஜி மட்டும் தான் கொடுத்தாரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட எவ்வளவு பேர் என்று எனக்கு தெரியல அந்த வகையில ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அவ்வளவு சம்பாதிச்ச பணத்தை வந்து எண்பது பர்சன்ட் வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த நல்ல மனசு அது மாதிரி வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறவங்க ஐ கிளாஸ் போறவங்க எல்லாருமே கெட்ட கொண்டது கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள வந்து ஒரு ஒரு வெறி இருக்கு ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கு அது வந்து அவங்க அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகுது அந்த வகையில வந்து உங்களால பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் கொடுக்க முடிஞ்சா கொடுங்க இல்ல ஆன்லைன்ல பார்த்து பண்ண முடியுமா பண்ணுங்க இல்ல உங்களோட பவர் யூஸ் பண்ணி வேறையா பேச முடியுமா பண்ணுங்க சோ உங்க உங்க லெவலுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அது பண்ணுங்க எல்லாருமே ஒரே ஒருத்தர் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ் ஆபிசர் வந்து வந்து உங்க கூட உட்காந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கூட வந்து உட்காந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அவர் லெவல் உங்க கிட்ட பேசாம நம்ம கிட்ட பேசாம ஒரு வேற லெவல்ல பேச பேச முடிக்க முடியும் சோ அவங்க உங்க லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களால எது முடியும் அவங்களால வாட் இஸ் மேக்சிமம் பெஸ்ட் தே கேன் டூ அதை ட்ரை பண்ணா கண்டிப்பா எல்லா இடத்துலயும் சேஞ்சஸ் எடுத்துட்டு வர முடியும் அதுதான் என்னோட ரெக்வஸ்ட் ஸோ அந்த வகையில வந்து ஒன் திங் ஐ ஆனஸ்ட்லி அட்மிட் ஐ எம் மை இன்கேபிலிட்டி இதுக்கோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியல இதுக்கு எக்ஸாக்டா எப்படி அப்ரோச் பண்ண தெரியல பதில் தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க பல நேரத்துல வந்து ரூமர்ஸ் நிறைய வருது நாளைக்கு இங்க ப்ரொடெஸ்ட் நடக்குது அங்க நடக்குது ஸ்கூல் லீவ் காலேஜ் லீவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூமரை நம்பி நீங்க போறீங்க அப்படின்னா பல இதுல நடந்திருக்காரு ஸோ அப்படின்னு போது நம்மளால அந்த விஷயங்களை ஷேர் பண்றதுக்கு பயமா இருக்கும் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணி போறதுக்கு பயமா இருக்கும் ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களை ஒரு ஆத்தென்டிகேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எடுத்து வந்து ஷேர் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அதனால பல நேரத்துல ரூமர்ஸ் நம்பி ஆமாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப ரிலேபிள் சோர்சஸ் வந்து வரும்போது அதை டேக் பார்ட் பண்ணுங்க அண்ட் ஆக்ஷன் பிளான் என்ன அப்படின்றத பத்தி பேசிட்டு என்னோட அந்த பிக் ப்ளூல பத்தி சொல்லிட்டு இன்கேபிலிட்டி பத்தி சொல்லிட்டு ரூமர்ஸ் கடைசியா முக்கியமான விஷயம் சடன் சேஞ்ச் என்னோட மென்டார் டாக்டர் மகாராஜ் அடிக்கடி சொல்ற விஷயங்கள் இன்னைக்கு ஒரு
உங்களுடைய <laughs> உங்களுடைய